الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبعد الحمد لله سبحانه الحمد لله شكرا لله سبحانه وتعالى سعدون لاسكتا سورة ياسين آية 64 64 Bukan 64, 68 A'udhu billahi minas shaytan al-rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalki afala ya'akilun وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين سلام الله وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ Dan sesiapa yang kami panjangkan umur Kami akan kembalikan semula kepadanya Keadaannya di zaman kecil Apakah tidak mereka berfikir afala ta'qilun wa ma 'allamnahu ash-sha'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin dan kami tidak pernah mengajarkan syair kepadanya kepada nabi dan memang syair itu tidak sesuai dengannya wa ma yanbaghi lah apa yang dibacakan tidak lain melainkan suatu peringatan dan kitab bacaan yang amat jelas in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin ليُنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، شبايا، ليا مبري برينعتان، كبادا أوراي يان هيدوب هاتي نورانيا، دان شبايا تلاكسانا كبُطُوسان أذاب، كأتاس أوراي أوراي يان كافير، سلام الله. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ Semua pentafsiran dia ayat 68 Semua peristiwa ini akan berlaku apabila tiba masa kiamat yang telah dipinta mereka supaya disegerakannya itu itu hari terakhir ni nak beritahu esok di hari akhirat hak boleh cakapnya bukan lidah lagi tetapi uh, tangan kaki kulit kaki jadi saksi uh, semua ini berlaku pada hari kiamat pada hari kiamat 
Tetapi andainya mereka masih hidup lagi panjang umur Belum sampai ke kiamat lagi Mereka masih berada di bumi Dan dilanjutkan usianya ha, Dilanjutkan usianya Dan masa kiamat telah ditangguhkan sehingga ke suatu masa yang tertentu Maka mereka juga lambat laun akan menerima nasib buruk Nasib buruk Mereka akan menjadi tua bangka Mereka akan jadi tua bangka dan sesiapa yang kami jadikan dia tua bangka Nunakisuhu Perangai dia jadi macam budak-budak dulu Itu hmm. prosesor lah tu Kalau boleh tak nak nak tua bangka hmm. Tak nak Waman nu'amiruhu Nunakisuhu dan sesiapa yang kami panjangkan umurnya Kami akan kembalikannya semula kepada keadaan di zaman kecil Afala ta'akilun Tidakkah mereka berfikir Ayat ini boleh juga tuan-tuan Nak hantar dekat orang yang sambut berdi hmm, Hantar ayat Orang tu hantar happy birthday to you Orang tu hantar kek, hantar lilin Gambar je lah Gambar, bukan kek sebenar pun Sekali-sekala tukar, tukar Hantar ayat ni Umur tua bangka Itu bahasa lah Umur tua bangka, tua sangat-sangat Merupakan peringkat umur kembali semula ke peringkat umur kanak-kanak tanpa rupa paras kanak-kanak lagi Kembali kepada perangai kanak-kanak Tapi muka bukan lagi macam kanak-kanak Muka kanak-kanak comel Muka orang tua bangka tak comel dah Walaupun dikatakan kembali kepada kanak-kanak Mana ada comel dah Dan tanpa kemurniaan dan kejujuran yang menarik Muka muka kanak-kanak tu kita tengok murni, bersih, ya. suono, kita tengok tenang. Ha, kalau dia tidur juga tenung, kita Allah cawinya budak ni. Ha. Kalau orang tua bangka tidur, bila lah nak mati orang tua ni. Siapa tengok muka tak cawin? Allah bapa. Muka budak Muka budak nampak jujur hmm? Muka orang tua bangka Nampak autar ya. hmm? <tuh> Tak jujur Orang yang tua Terus berundur ke belakang Dia lupa apa yang telah diketahuinya Lupa api dia bagi nyanyuk, nyanyuk. Urat sarafnya semakin lemah Fikirannya semakin lembab Dan ketahannya semakin merosok Dan akhirnya dia kembali menjadi kanak-kanak Tetapi keteloran telo, telo. Ha? Tetapi keteloran kanak-kanak disukai Cakap telo dia tu Jadi hiburan kepada orang ayah dia Orang dia, kawan-kawan dia Dan orang-orang dewasa hmm. Kenakalan dia lompat sana, lompat sini Panjang tiang, kejun Orang suka Orang suka <tuh> Atuk suka Oh, budak ni buat suka uh, Tapi tak sampai penampak lah Sebab itu menyeronokkan, menghiburkan <tuh> Disukai orang Dan setiap ketololannya Kenakalannya Disenangi hati Budak-budak ni Kenakalan dia, ketololan dia Dia guna bahasa tolol Ketololan dia Lari sana, lari sini Orang suka, suka. 
Tapi kalau orang tua berlari sana berlari sini ha. Ha. Dan membuat mukanya tersenyum Tetapi keadaan itu pada orang tua Tidak disukai orang Cubalah buat tolong-tolong Kena serdok, kena halau Itu orang tua Kesalahannya tidak dimaafkan Melainkan kerana kasihan belas kepadanya Dia menjadi bahan ejekan Bila sudah tua bangka وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْكِ Sesiapa yang kami panjangkan umur dia sampai tua bangka Perangai dia jadi macam budak-budak ha. Tapi muka bukan budak-budak lagi Kenakalan ketololan dia Bukan macam budak-budak lagi Apa dia apabila Dia memperlihatkan kelakuan Kebudakan Orang tua tunjuk kelakuan Kebudakan atau menunjuk Ketololan eh, Sedang belakangnya telah bongkok Belakangnya telah bongkok Akibat yang seperti Ini sama dengan Akibat kiamat Seksa belakangnya Kedua-duanya menunggu para pendusta yang tidak dimuliakan Allah dengan nikmat keimanan. Wa man mu'ammiruhu nunakkisu fil khalqi afala ya'kilu. Anta ayat ni untuk kawan-kawan nak baru sambut birthday. Hmm. Dengan seronok birthday. Kita pun ada seronok birthday. Bakal lilin semua sikit. Dia tak ingat dia tua nak mati ya? ha. <coughs> Baik, kita tengok tafsiran oleh uh, Matawali Sya'arawi <coughs> Allah dalam firman dia sebelum ni Wa qala A'buduni Abdikanlah dirimu kepada ku Kata Allah Wasluku siratil mustaqim dan telusurilah jalanku yang lurus. Izan maka dari arahan ini, dari arahan Allah dia kata abdu ni abdikanlah diri kepadaku jangan dia ikut syaitan. Ikutlah jalan jalan yang lurus. Dari ayat ini fahamlah kepada kita bahawa tidak ada bagi orang-orang kafir itu excuse ataupun alasan alasan untuk dia kufur kepada Allah. Tak ada alasan untuk dia kufur kepada Allah sebab Allah sudah ajak dia, sudah panggil dia, sudah jemput dia, sudah pelawa dia ha? untuk dia mengabdikan diri kepada Allah. Allah sudah perintah dah dia untuk dia mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala maka waktu tu orang-orang kafir dia tak boleh buat alasan lagi dia tak boleh kata hmm, aku tak pernah dengar apa orang ajak aku kepada beriman dia tak boleh buat alasan lagi dan dia tidak boleh buat alasan lagi untuk taat kepada syaitan wa abadu dan menyembah syaitan sebab Allah dah sebut dah Sesungguhnya syaitan itu adalah lakum aduun mubi. Bagi kamu dia adalah musuh yang jelas terang nyata. Hmm, dah bagi tahu dah. Kenapa pergi ikut setan juga? Dah bagi tahu dah. Bila, bila masuk neraka nanti jangan persalahkan Allah, persalahkan kamu lah siapa suruh ikut. Ha, jangan persalahkan Allah. Allah dah bagi tahu dah. Tetapi perangai mereka orang-orang kafir Qad ya'tadhiruna ha, Buat suka buat alasan Dari sudut yang lain Lalu mereka berkata Ya Rabbi anta akhaztana walau ishna Wahai Tuhan ku ha, Engkau akan mengambilku ha, Walau ishtana lah tadayna kalau mu bagi panjang umur ke aku mesti aku dapat hidayah. Hmm. Tapi mu ambil cepat sangat nyawa aku. Ha, tu alasan sengaja yang direka-rekalah. Ha, konon-kononnya kalau buat alasan boleh lepas neraka. Siapa kata boleh lepas? 
Humba juga dalam neraka Wa'ala sampai mana pun Allah sudah buat ketetapan dia Dulu atas dunia Dah hantar rasul siap lah Dah ada Quran siap lah Firman Allah siap ada Tapi kamu tolak ha, Neraka lah jadinya Di hari akhirat فَيُرَدُّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ Surah Fatir ayat 37 Orang kafir itu buat alasan Pernah-pernahnya kalau, kalau alasan itu Harap-harap Tuhan terima Lalu dia tak masuk dengan kau <laughs> Buat alasan Buat alasan Allah jawab balik kepada dia Awalam nu'ammirkum Bukankah aku dah bagi orang panjang dari kamu Kenapa tak nak beriman Buat apa ada orang aku bagi dengan kamu ha? Kufur juga Ma yatazat kamu Tak nak ingat pada Allah juga ha, Pandanglah kamu masuk raka Dan sifat orang-orang beriman ini Ataupun ulul albab Dan dia sentiasa Mengingati Allah الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صفة الله عمر إيماني دي سنتي أسئلنا بدا الله كان يلاعي بدو ما سو ما سو نكوب على س ده مو بعيو مو بندى ما شوانا كلام مو بانجام مستي أكو دا بعيدا يا Ha, Tuhan kata apa ha, Kalau aku panjang umum Umum tak ingat juga ha, Allah jawab macam itu dalam surah Fatir Sifat orang beriman Sifat ulul albab Dia Ya tazakkaru Allazina yazkuru Dia adalah orang yang sentiasa Dalam surah Al-Imran 191 Allazina yazkuru Nallaha qiyama Orang-orang yang sentiasa ingat Yazkurun fa'il mudarik Yazkurun fa'il mudarik Tufidul istimrar Memberi makna sentiasa Orang beriman dia sentiasa Ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala Sama ada Dalam keadaan Qiyamah Dalam keadaan dulu Dalam keadaan bari Sentiasa ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala Dikatakan Wayuqalu Dikatakan Zaman Bani Israel Zaman Bani Israel Zaman anak Nabi Yaakob Nabi yang memimpin Bani Israel Yang paling famous ialah Nabi Musa AS Sebelum kedatangan dari Salah Isa AS Bani Israel kalau mereka nak kenal siapakah antara mereka dan orang-orang ramai itu uh, beriman dengan iman yang benar dan mengabdikan diri kepada Allah dia ada tanda ada tanda tanda dia apa apabila seseorang itu mengabdikan diri kepada Allah selama 30 tahun secara ikhlas nak jam dia ialah apabila dia berjalan di siang hari waktu panas فَإِنَّ غَمَا مَدَ تَزِلُّهُ حَيْسُ سَارَ Iaitu awan akan memayunginya ke mana sahaja dia berjalan Itu cerita zaman dulu lah وَيُقَالُ Dikatakan begitu Hak kata itu siapa? Ulama-ulama lah Baik, ada salah seorang daripada mereka Juga beribadat selama 30 tahun tapi bila dia berjalan tengah panas matahari Matahari tak nak ikut dia hmm. Kawan tu matahari ikut dia Apa ni awan ikut dia Dia ni beribadat lama juga Dikenali Tapi awan tak ikut dia Lalu dia mengadu kepada maknya Fasyaka zalika li ummi Mengadu kat mak Mak kenapa Saya kira ibadat lama juga 30 tahun lebih dah tapi kenapa awak tak ikut saya? Hmm. Kenapa awak tak ikut saya? Tak macam awak tu, awak tu awak ikut ya. Mak dia kata boleh jadi, boleh jadi ada satu ketika mu cuai dengan Allah. 
Anak dia kata Tak buat apa ni nak saya Mak dia kata boleh jadi Satu ketika Mau berjalan Mau tengok langit Tapi mau tak ingat Allah Dia kata Ya juga Rasa-rasa ada macam tu ha, Dari cerita ini Guru kita nak memberitahu bahawa Ingat Allah itu Mestilah daiman Sentiasa Jangan terlupa Walaupun satu sekian Sentiasa ingat Allah subhanahu wa ta'ala Baik, sambung ayat kita Ya'ni Qad ammarnakum umran tawilan Wa man nu'ammiruhu nunakisuhu fil khalki Afala ta'akinun Maksudnya ialah Ya'ni Qad ammarnakum Sesungguhnya telah kami panjangkan umur kamu Ammarnakum umran tawilan Umur yang panjang Yakfi litadakur Dah cukup dah dengan umur aku bagi panjang tu Untuk kamu ingat kepada Allah Ta'ala Wal'audatu Dan kembali kepada Allah Ta'ala Berapa puluh tahun dah aku bagi umur dekat kamu Bukan 60, 80 dah Bukan 80, cecah 90 dah Lawan Tuhan lagi Haa Falam ta'udu Tapi bagi umur panjang pun Tak nak kembali juga Tak nak insaf juga Kemudian Dia kena ingat Bahawa Al-ta'mir Bagi panjang umur itu Yurisu ta'fi Menyebabkan dia akan Mewarisi kelemahan Ta'f Kelemahan Walwahan Wa'adamul kudrah Wahan ingat tak ingat itu. Nyanyi Wa'adamul kudrah Dan tak ada kudrah mampu Tak ada kemampuan lagi Tak ada 